Good day mga kapatid. Ito yung uh, third video sa ating commentaries uh, review. At ang ating pag-uusapan ngayon at sisilipin ay ang Halley's Bible Handbook, Unlocking the Bible by David Pawson. Okay? So simulan natin sa Halley's Bible Handbook. Well, I should say that this is the handbook for mga hindi into academic uh, reading, no? Kasi this is very handy, kaya handbook. No? At uh, maikli ang mga entries, pero napaka, uh, I should say, essential sa ating uh, buhay pagbabasa no, ng Biblia. Over 6 million copies sold. So, ibig sabihin, marami nang gumagamit ito. I saw a larger version of this, no? yung mas detalyado sa CLC. Uh, so, hindi ko nabili during the MIBF 2019. Uh, mahal, no? Nasa, if I'm not mistaken, mga 3,000 plus. Pero ito ay nabili ko through Amazon. Nabili ko siya mga ano, 700 pesos. No? At uh, kung mabibili nyo to sa local bookstores, mga 1, 2 siguro, 1,200. So, nakatipid tayo ng kaunti. No? So, published year 2000. Okay? At uh, meron siyang table of contents. At ito ang maganda dito. Bago sila oh, bago magsimula yung commentary ng discussion about the books of the Bible, meron mo ng mga chapters so that you will be acquainted with the nature, character and history of the Bible. So mga 80 pages 'yan. Okay, you start with forward. You start with the heart of the Bible. So the heart of the Bible talks about yung nature of the Bible. It is God's word. Okay. So, and so forth. So, Christ is the center or the heart of the Bible. And then, the habit of Bible reading. So, talaga makakatulong sa mga normal reader no, ng Biblia na talagang uh, bahagi ng inyong devotion and quiet time. So, yan. Habit. And then, going to church. San ako for sure. So, may discussion din siya about it, no? Notable sayings about the Bible. And then, ito na yung maganda. No? What the Bible is, how it is organized. So, may idea na kayo kung paano binuo ang Biblia at uh, paano yung structure niya. So, six, 66 books, 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. And then, may konting summary about the books of the Bible, pati yung mga sections, no? At uh, what the Bible is all about. So, yan. 80 pages yan, mga kapatid, bago kayo dumako sa main discussion points and Genesis the story. So, inisa-isa yan. So, main book. The setting of the Bible. It's good. So, magandang basahin nyo ito. It's a must. Huwag nyo lalampasan ito. No? Kasi, para may ideya kayo paano nabuo ang Biblia and then paano siya na uh, naging historical book. Roads in Canaan. So, that, pinakita lahat siya. So, this is geographic uh, approach eh, in geography and also the holy city of Jerusalem. So, lahat siya. So, again, this is something na uh, value added sa bawat isa. Okay? Yan. So, bago pumunta ng Genesis, marami ng discussion. So, meron kang timeline kung anong nangyari sa mga books of the Bible at ano yung kanilang uh, uh, historical period. The main thought of each Bible book. So, ispasibahala natin. Dito, no? Genesis, founding of Hebrew Nation, Exodus. Job, problem of suffering. Joel, prediction of the Holy Spirit. Each of us, bali summary talaga siya ng content. Destruction of Edom. Zechariah, rebuilding of the temple. Jesus the Messiah. Matthew, Jesus the Wonderful. John, Jesus the Son of God. Acts, formation of the church. And then, sa Revelation, ultimate triumph of Christ. Okay, so, the main ideas sa mga Bible books. 
And then, dako na tayo. Ah, meron pa rin. Eh. Yan, yan, yan. Dako na tayo sa Genesis. So, the Old Testament. So, if you would notice, yung kanyang mga entries on average, ah, it would be 100... 100 to 200 words per per paragraph. Uh, Atulad niyan, Genesis chapter 1. So, yun ang mga entry. So, per section siya. Hindi sa verse by verse. Kaya, it would give you the bigger picture. Okay? At uh, bibigyan kayo ng ilang mga insights about mga major theological concepts. Example, what is the image of God? Okay? So, itong Genesis, since up to 50 chapters ito, would have uh, almost siguro, meron din mga 60 pages ito. Okay? At ang kagandahan dito, pinapakita rin niya, no? yung mga, ilang mga pictures, bagaman black and white, pero still, you would appreciate this. Uh, I usually read ito kapag uh, I want uh, mga relax, ano muna, reading. Uh, inuuna ko siyang basahin, bago ako dumako sa mga mabibigat at uh, mga text-heavy mga materials. No? At least, I have an idea na ng aking babasahin at I had an overview na bago ako pumunta doon sa ito. Yan, yung mga malalaki na yan. Alright? Yung mga libro. Exodus from Egypt. So, the same approach. Uh, mayroon din siyang mga, mga graphs. Mayroon din siyang mga pictures. Yan, example of the temple. Uh, maganda sana kung ito yung mga colored, no? pero dahil uh, handy ang kanyang size ay uh, malamang consider din yung cost. No? Kasi ang handbook usually is for normal people. Uh, again, hindi mga academically inclined perhaps uh, would just have an overview. At ito'y may lingwaheng accessible, hindi masyadong uh, um, kumbaga, sabi nga sa Tagalog ma, ano, ma, may hirap matatas na Tagalog o Uh, mahirap intindihin mga complex words. So, the English language is accessible, madaling maintindihan. Example, divided kingdoms. So, bawat uh, uh, book, meron silang pinipiling isang verse. So, somehow, I should say, define yung content ng book. No? So, yan. So, one book commentary sa Old Testament and New Testament. Probably suffering. Psalm. Okay. So, overall, ganito ko siya kakapal. Siguro, pero siya siguro ng ano, mga 2 inches na kapal. No? At, uh, this is, ano, pwede nyo dalhin to any, everywhere. Kaya, kaya siya handbook, pwede nyo siya dalhin sa bag nyo at uh, magkaroon kayo ng idea. Okay? So, this is a must sa akin, lalo na kung kayo ay uh, Uh, nais niyong magbasa-basa at um, ma-expose sa uh, background ng mga OT and NT books. Okay? Meron ba siya sa likod? Para yata siya sa likod. Oh. Index lang, basically. And then sources. And then, ito na si Henry Halley. Yan. Siya yung author. So, Henry Halley is a, a photograph taken in 1960 holds a copy of the original 16-page booklet. So, imagine mo, 16-page booklet lang. In 1924, and a copy of the 22nd edition published in 1959. So, this is the 25th edition. Itong hawa ko ngayon. So, imagine, uh, more than a million copies in print. Nakalagay yata dito, ito na eh. Yan. Over 6 million copies in print na yan. Focus. Yan. 6 million copies na ang sold ng Halley's Bible Hand. Okay. So, this is good. And, maganda pa dito yan. Meron siyang mga yan. Mga table dito. Okay. So, marami yan. This is the Anatomy of the Gospels. Katulad ng ginawa ni John MacArthur. Sinamaray siya ng Gospels at may mga magkakapareho at may yung mga bagay na ano na kwento na sa ibang gospel. So, a syntopical approach sa mga parables. Okay. This is Halis Bible Handbook.
Okay, the last one would be, last but not the least, ang background nito ay was able to encounter the book of uh, David Poson sometime, siguro mga 5 years ago. Yung kanyang libro is John 3.16, really the gospel. Very, ano yun, controversial book yun kasi ang kanyang thesis doon basically, si Lord ba talaga nagsabi ng John 3.16? Kasi sa mga NIV Red Letter Bible, ito yung, di ba, mga naka-red uh, font yung mga ano daw, direct quotations from the Lord. Pero ang kanyang thesis, hindi galing kay Jesus yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Iyon ay galing kay John. Okay? So, nonetheless, uh, Jesus man o hindi nagsalita sa akin doesn't matter. No? Uh, importante, katotohanan pa rin yun sa ministry ni Jesus. So, ayun yung una ko encounter kay David Poson, yung kanyang libro, is John 3.16, really the gospel. So, and then, afterwards, kuro mga after four years, two years ago, na-encounter ko to, yung kanyang series ng uh, Old Testament and New Testament. You can visit his website, davidposon.com or by uh, just type his name David Poson okay at makapalit oh wala kasi siya dito sa Pilipinas kaya in order ko to sa Amazon at uh, ito ay if i'm not mistaken this is about uh 1000 plus do no nakalimutan ko na at ang ganda dito ang approach niya hindi talaga commentary per se but it will give you the basic topics and themes of of the books of the Bible. At uh, ang kanya sinundan dito ay base dun sa, ano, no? sa markers ng Old Testament. Ito yung Pentateuch. And then, Lani na Kingdom, yung history books, poems and worship. Pero ito, yung kanyang discussion about the major and the minor prophets, pinagsama-sama niya yung mga contemporaries. Kanyari, Amos and Hosea. At uh, yung lamentation siya, tapos sinama na kay Jeremiah. No? Yan, tama. Lamentations and Jeremiah, magkakasama sila. Kasi, di ba, bago sila masakop o ma-exile doon sa Babylon, may mga lumabas na, no? Na mga propeta. At ito ngayon, yung uh, struggle to survive, ito na yung nasa, ano sila, nasa Babylon uh, captivity, at ito yung palabas na sa First and Second Chronicles. So, yun ang pagkakasunod-sunod mga kapatid. Yung may pagka-post-exilic preparation na yan. Okay? So, ayun ang kanilang ayun sinundan. Pero doon sa New Testament, ang sinundan niya, basically, yung libro ng uh, libro ng Biblia. Pero still, chronologically. So, mapapansin nyo, sa Paul in his letters, nauna ang 1st and 2nd Thessalonians niya, tsaka 1st and 2nd Corinthians. Kasi ayun talaga yung mga naunang sinulat ni Paul. Okay? Kasi, di ba, sa, sa New Testament, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. No? Ganun na approach. Uh, na una maari ang 1st and 2nd Corinthians sa sa ano no sa listahan sa New Testament natin after ng Romans pero dito na una 1st and 2nd Thessalonians. So ayun ang sinundan niya. And then pinakahuli Revelation. So what I like with this book basically is uh, yung kanyang mga fresh insights. Marami kasi ako mga nabasa ng mga uh, mga commentaries na talagang I should say Hindi talaga uh, I should say, no? Hindi. Hindi. Na, parang common na. I mean, nauulit sa mga binabasa kong mga commentaries. Pero marami siyang insights dito na hindi naulit sa iba. Kasi itong mga to, yan, mapansin nyo, verse B, iba kasi tradition nila. They're reformed preachers, no? mga Baptist at uh, certain tradition, Calvinistic. Si David Poston kasi is a United Methodist preacher. So, may, well, I don't know ang kanyang persuasion, pero Armenian kasi ang perspective ng mga Methodist. No? So, kaya iba rin yung atake niya sa mga, ano, sa mga issue. Okay? So, again, meron din siyang mga discussions about the Bible. So, bago magsimula, kailangan bigyan muna ng overview. Una, Old Testament. Napakaganda. And then, Genesis. So, I require this book sa aking mga staff uh, mainly because I find the book very useful. No? At uh, madali siyang basahin. Isa yun sa dahilan pa. Uh, hindi siya mabigat basahin at yung kanyang font, napakalaki, ah, mababasa at uh, yung spacing din. Uh, 
At uh, meron din siyang series of videos you can download yung kanyang Unlocking the Bible sa website niya at sa YouTube. Palagay ko makikita niya. So yan, katulad niya. Mahilig si David Poson sa mga illustration. Uh, sa kanyang mga video, pinakita niya yung kanyang mga, mga notes. No? At uh, kung ano yung makikita niyo sa video, honestly, ay yung flow ng discussion niya sa libro. Pero mas marami siyang, mas marami siyang discussion sa libro. Okay? So, I really like this, yung approach niya. Nehemiah the man. At mahilig siya sa alliteration. Binari, yan. Prayerful. Practical. Emotional. Well, hindi na kasama sa gano'n. <laughs> Pero meron siya mga alliteration dito. Eh, pare-pareho. Yan, katulad dito. Roots. Royalty. Religion. Yan. Kaya ma 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 madali mong maunawaan at magre-retain sa, mare-retain sa utak mo yung mga sinasabi niya. No? Kasi may mga ano siya, mental anchor siya sa pag-discuss ng mga ng mga topics. Okay? So, basically, yun yung outline niya. Konti lang ang graphics. Well, this is really, ano, this is really good. As a literature na isama. Oh, mayroon graphics ako makita. Pero, bihira, ayun. Ano? Bihira yung mga graphics niya. At makapal siya. So, ito yan. Kung ganyan kakapal, kung makapal na yung halis, mas makapal pa siya. Okay? Okay? Let's see. Ano kung medida dito? So, yan. So, see the point. So, yan. Mga nasa, nasa one, mga two inches ang kapal niya. So, well, as I said, hindi mabibili ang uh, unlocking the Bible dito sa Pilipinas. At uh, mababasa niyo yung kanyang libro at mapapanood yung kanyang video online. Uh, well, last time, I was able to find yung PDF nitong Unlocking the Bible. No? Pero still, I would like, would like you to have this sa inyong, ano, sa inyong uh, library. So, find this sa Amazon, sa website niya, David Poson. At makakatulong sa inyo ng story. Okay, so maraming salamat sa mga sumabaybay sa aking series of videos of commentaries kapag may bago I would uh, have another video okay marami salamat mga kapatid uh, well, yung final note ko mahalaga na you always study the word of God well, itong mga commentaries tandaan nyo, no? uh, sila yung mga aid iba pa rin na kayo yung umaasa sa banal na spirito to understand the word pero I believe itong mga kristyano na ito nauna sa atin ay makakatulong para mas lalo, lalo nating maunawaan ang salita ng Diyos. That's why we have this as resources. Okay? So maraming salamat mga kapatid. God bless about yourself.